the following trial balance was expected from the books of MetLife Assurance Company as at December 31, 2016. The actual salary, December 31, MetLife Insurance Company a information guli amade kaise dawat silo. Mane ka trial balance. Trial balance ki ke aasik to dekho debit credit life fund at beginning. Mane baat chole shuru the life fund chilo amader. Tapor dividend paid. Bonus to policyholder, premium, claim paid, commission paid, management expense, paid up capital, loan on property, interest and dividend received, agent balance, land and building, investment, loan on company's policy, fixed deposit, cash in hand, surrender. Akon, the cookie kitchu item to market say cane chinta have a kungula eye, kungula buy. এগুলো চিনলে পরে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা করতে পারবো ইজিলি করতে পারবো এখন অনেকগুলো আইটেম এখানে তুমি জেনেছো যেগুলো আমরা আগে কখনো কোনো ইনকাম স্টেটমেন্টে পাইনি আজকেই নতুন আজকে ফার্স্ট তোমার কাছে মনে হবে আই বে চিনতে পারতেছ না ওকে আমি ফাইনাল করে দিব কোনটা আই কোনটা বাই এবং একটা অঙ্ক করলে আমরা পুরোটা ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে যাব তো প্রথমত এখান থেকে আমাদের কি করতে বলছে আমরা একটু দেখি প্রিপেয়ার কোম্পানিজ রেভিনিউ স্টেটমেন্ট মানে আই বে বিবরণী ফর দা ইয়ার in date December 31, 2016, and balance sheet as on that date. After considering the following point, Nichir point Kula Bibetona Kore, Man Nichir Shomon Nigula, Nichir Shomon Niguli Bibetona Kore, Ambrachino, revenue statement Akuri, Abong balance sheet Kore Di Kiki Shomon Nichilo, Man adjusting Chilo, claim outstanding, management expense due, interest accrued, premium outstanding, claim recover under reinsurance. Protect a Bishop Ami Bakadibo, Airport Egula. Entry for a chest of a book. To Amade Protomoto Ami, Amade Kaz would like to mark for a fully Amade Kutabe can take a income statement, but a revenue statement are hot a balance sheet. A duty hot Amade Kaz to me Kadai table code fellow. Revenue statement to Junaka table code fellow. Amade income statement data. Income statement of credit pass to me Jana I Guliashbe. Income statement of credit pass I Guliashbe. আর এই জন্য আমাদের হচ্ছে প্রথম যে আইটেমটা লিখতে হবে তুমি আইগুলা কিভাবে চিনবা আমি এই পাশে তিনটা চারটা আই লিখবো এই চারটা আই সব সময়ের জন্য সমান নাম্বার 1 1 টু দিতে হবে না বাট আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য 1 লিখছি প্রথমে লাইফ ফান্ড লাইফ ফান্ড আমাদের আই লাইফ ফান্ড এবং অঙ্কে এই ব্যালেন্সটা দেওয়া থাকবে নাম থাকবে অ্যাসিউরেন্স লাইফ ফান্ড অথবা শুধুই ফান্ড অথবা লাইফ ফান্ড ঠিক আছে কোন কোন সময় এটা নাম থাকে অ্যাসিউরেন্স ফান্ড অ্যাসিউরেন্স ফান্ড বা লাইফ ফান্ড নামে একটা ব্যালেন্স দেওয়া থাকবে এটা শুরুতেই আমরা আই এর দিকে ক্রেডিট পাশে বসাই দেব তো আমাদের অঙ্ক এটা আছে কিনা আমি একটু খুঁজে দেখি একদম দেখো লাইফ ফান্ড এট বিগিনিং লাইফ ফান্ড এট বিগিনিং ছিল 30 লক্ষ Income statement at credit ticket. Three shloko to a turaja taka. Prothomi, I hishebe gave Bosbe income statement at credit ticket live fund. Eta insurance company recta I. Dui insurance company income hoche premium. Premium insurance company recta prothan I. Karan Grahoker Kastika J. Purman Kistinibe. It has added to no I, to to me, but premium premium protect on Ketagbe premium received to me. The coke on Kobushu premium received in a may item at the mother on K. AJ premium received a clock co actually has a patch. It a mother I a clock co actually has a patch on me in a reboshable. एक लोको एक छोटी हजार पांच सौ आमी एक लोको एक छोटी हजार पांच सौ अमी इन्हें रे पोषा बो एक उन तुम्हारे प्रश्न था कि तुम्हारे टी इन्हें रे क्या नो दी बो इन्हें रे द्वारा कारण होते हैं पूरी मैं मेरे साथे समोन ने संपर्क में था के बट इंश्योरेंस फंड जेटे था के तार साथे लाइफ फंड जेटे था के तार साथे कौन-कौन ही समोन ने था के ना ए बैलेंस टा डायरेक्ट बाय दे चला जाए किंतु इंश्योरेंस प्रीमियम है साथे आमादेर 
সমন্বয় থাকবে অথবা বক্সের ভিতরের ইনফরমেশনেরও যোগযোগ থাকবে তো প্রথমেই আমরা সমন্বয়ে যাব গিয়ে দেখব প্রিমিয়াম সংক্রান্ত কোন মেসেজ সমন্বয় দেওয়া আছে কিনা তো প্রিমিয়াম সংক্রান্ত কি মেসেজ আছে আমি একটু দেখে আসি সমন্বয় নাম্বার ওয়ান ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ একদম ডি নম্বর দেখো প্রিমিয়াম আউটস্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম আউটস্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম আউটস্ট্যান্ডিং মানে বকেয়া প্রিমিয়াম বকেয়া আছে কত চোদ্দ হাজার তাহলে এটা যুগ করতে হবে অ্যাড প্রিমিয়াম আউটস্ট্যান্ডিং আমরা লিখে দিব অ্যাড আউটস্ট্যান্ডিং আমরা জানি আউটস্ট্যান্ডিং মানে বকেয়া বকেয়া থাকলে যুগ করতে হয় তো আমি চোদ্দ হাজার টাকা যুগ করে দিলাম প্রিমিয়াম আউটস্ট্যান্ডিং মানে প্রিমিয়াম বকেয়া আছে চোদ্দ হাজার চোদ্দ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিব এই চোদ্দ হাজার টাকা আমি যুগ করে দিব যুগ করে দিলাম চোদ্দ হাজার টাকা এরপর আসো সমন্বয় আর কিছু আছে কিনা সমন্বয় আর কিছু আছে কিনা দেখি না প্রিমিয়াম নিয়ে আর কোনো সমন্বয় নাই প্রিমিয়াম নিয়ে আমাদের কোনো সমন্বয় নাই সো প্রিমিয়াম ব্যালেন্সটা যুগ করে বাইরে পাঠায় দাও প্রিমিয়ামের ব্যালেন্সটা যুগ করে তুমি বাইরে পাঠাও চোদ্দ হাজার যদি যুগ করি কত হয় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো ওকে আমরা কয়টা কাজ করলাম দুইটা তিন তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট অঙ্কে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট নামে আইটেম দেওয়া থাকবে অলওয়েজ এই নামই থাকবে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গ্রাহকের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে এই টাকাগুলা দিয়ে তারা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে ওই শেয়ারের লভ্যাংশ পায় এটা তার জন্য আয় এবং বিভিন্ন জায়গায় টাকা লোন দেয় এটা লোন স্যাংশন করে লোন অনুমোদন দেয় ওইখান থেকে তারা সুদ পায় তো ওইটা তাদের জন্য আয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আরও একটা আয় হচ্ছে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট এবং এটা অঙ্কে স্পষ্ট দেওয়া থাকবে তো আমরা গিয়ে খুঁজি তো অঙ্কে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট নামে কোনো আইটেম আছে কিনা এই যে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট রিসিপ্ট এক লক্ষ বারো হাজার সাতশো এক লক্ষ বারো হাজার সাতশো আমি বসাই ফেলি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিভিডেন্ট ইনারে বসাবো এক লক্ষ বারো হাজার সাতশো তার সাথে অ্যাড হবে যদি বকেয়া থাকে অ্যাড সমন্বয় দেখেছিলাম বকেয়া আছে আমি সমন্বয় দেখে আসি এই যে ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড মানে সুদ বকে আছে এই যে ইন্টারেস্ট এটা আমাদের বকে আছে বিশ হাজার পাঁচশো তো আমি লিখে দিব অ্যাড ডিও ডিও আছে আমাদের ডিও ইন্টারেস্ট ডিউ ইন্টারেস্ট বিশ হাজার পাঁচশো এবার দুইটা যুগ করে দিলে যা হয় আমি বাইরে পাঠাই দিব দুইটা যুগ করে দিলে যা হয় আমি বাইরে পাঠাই দিব এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশো এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশো ওকে কেউ চেক করো বল হলে জানায় আমরা আয় হিসেবে আয় হিসেবে আমরা আয় হিসেবে কয়টা আইটেম লিখেছি একটু দেখো আমরা আয় হিসেবে কয়টা আইটেম লিখেছি দেখো আমরা আয় হিসেবে লিখেছি তিনটা আইটেম লাইফ ফান্ড প্রিমিয়াম আর হচ্ছে ইন্টারেস্ট ডিভিডেন্ট এরপর চার নম্বর চার এটা থাকে না বললেই চলে আধার ইনকাম আধার ইনকাম নামে অঙ্কে যদি কোনো আইটেম থাকে ক্রেডিট পাশে বসানো আধার ইনকাম বলে যদি কোন টাকা ক্রেডিট পাশে থাকে দেখো ক্রেডিট পাশে ক্যাপিটাল লিখা এইটা ক্রেডিট পাশে বসায় ফেলছি এইটা ক্রেডিট পাশে বসায় ফেলছি আর ক্রেডিট পাশে কোনো আইটেম নাই যদি ক্রেডিট পাশে আর কোনো আইটেম থাকতো যেটাতে লিখা আধার ইনকাম 
বা সানড্রি ইনকাম তাহলে আমরা এটা নিতাম যেহেতু নাই আমরা আর চার নম্বর লিখতে পারবো না তারপর আমি লিখে রাখি আধার ইনকাম নামে যদি কেউ থাকে আমি লিখে রাখি আধার ইনকাম অন্য কোন ইনকাম নামে যদি কোন কেউ থাকে কোন অঙ্কে যদি আমরা পাই তাকে আমরা এখানে বসাবো আজকে নাই আমি দেখাই রাখলাম কোথায় থাকবে আয়ের পাশে এই চারটা আইটেম শেষ ফাইনাল আয়ের পাশে এই চারটা আইটেমের বাইরে কেউ থাকবে না ওকে আমরা যাচ্ছি এক্সপেন্সের দিকে এক্সপেন্সের দিকে প্রথম কাজই হচ্ছে ক্লেমস 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 পেইড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির খরচ বলতে প্রধান খরচ হচ্ছে ক্লেম মানে বিমা দাবি যারা ইন্স্যুরেন্স করেছে তাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা মেয়াদ শেষ হয় তাদের টাকা পরিশোধ করতে হবে ওইটাকে বলা হয় ক্লেম বা দাবি বিমা দাবি পরিশোধ করা হচ্ছে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রধান খরচ তো আমরা আমাদের অঙ্কে খুঁজে দেখব ক্লেম স্পেইড নামে কোনো আইটেম আছে কিনা এবং এটা অবশ্যই থাকবে এই যে ক্লেম স্পেইড ক্লেম স্পেইড হচ্ছে ওয়ান লাখ নাইনটি সেভেন থাউজেন্ড তাহলে এটা ইনারে লিখবো কারণ তার সাথে অনেক সমন্বয় থাকে তাহলে এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার আমি ইনারে লিখলাম এর মধ্যে যদি ক্লেমস ডিউ থাকে তাহলে যুগ করব ক্লেমস যদি অ্যাডভান্স থাকে বিউগ করব যদিও ক্লেমস অ্যাডভান্স থাকে না ডিউ থাকে ডিউ থাকলে আমরা যুগ করে নিব আমি সমন্বয় চেক করি ক্লেমস ডিউ আছে কিনা হ্যাঁ আছে এই যে এক নম্বর সমন্বয় ক্লেমস আউটস্ট্যান্ডিং নয় হাজার পাঁচশো তাহলে এটা আমরা যুগ করে নিব অ্যাড ক্লেমস আউটস্ট্যান্ডিং ক্লেমস আউটস্ট্যান্ডিং এরপরে আমাদেরকে খুঁজতে হবে আর কোনো ইনফরমেশন সমন্বয়ে কোনো ক্লেমস জাতীয় কিছু আছে কিনা হ্যাঁ এইখানে একদম লাস্ট একটা ইনফরমেশন দেখো এখানেও ক্লেমস এর কথা বলা আছে লাস্ট একটা ইনফরমেশন দেখো ক্লেমস এর কথা বলা আছে এখানে কি কোনো অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট নাই ওকে হ্যাঁ ভাইয়া চার হাজার সাতশো যে কোনো অ্যামাউন্ট দিয়ে করা যাবে প্রবলেম নেই সমন্বয়ে কাজ করে নিব এটা হচ্ছে ল্যাস তুমি লিখবা রি ইন্স্যুরেন্স শুধু রি ইন্স্যুরেন্স লিখলে হবে রি ইন্স্যুরেন্স যদি থাকে তাহলে এটা মাইনাস হবে মাইনাস চার হাজার সাতশো ওকে এবার ব্যালেন্সটা তুমি বাইরে পাঠাই দাও এই ব্যালেন্সটা পুরোটা বাইরে পাঠাই দাও ব্যালেন্সটা কত হয় জানায় ব্যালেন্সটা বাইরে পাঠাই দাও আমাদের এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার তার সাথে যুগ হবে নয় হাজার পাঁচশো সেখান থেকে বিয়োগ হবে চার হাজার সাতশো ব্যালেন্সটা কত আসে জানায় দুই লক্ষ এক হাজার কত হয় কারো কাছে ক্যালকুলেটর নাই শেষ এরপর আমাদের এই পাশে লিখতে হবে সারেন্ডার ভ্যালু কোম্পানির কাছে সব পেপার জমা দিয়ে দিয়ে বললাম আমি ইন্স্যুরেন্স টু আর চালাবো না চালাবো না আমাকে কত টাকা দিবেন এখন দিয়ে দেন তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওই মুহূর্তে আমাকে যে টাকাটা দিবে ওই মুহূর্তে আমাকে যে টাকাটা দিবে ওইটাকে বলা হয় সারেন্ডার দিলে এটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য খরচ সেই জন্য এটা আমাদেরকে এক্সপেন্সের দিকে বসাইতে হবে তো সারেন্ডার ভ্যালু আমাদের অঙ্কে কত ছিল একটু দেখে আসি তো সারেন্ডার সাত হাজার ছিল 
সো এখানে সাত হাজার বসা হবে সাত হাজার তাহলে এক্সপেন্সের পাশে ক্লেম বসবে এবং সারেন্ডার বসবে এরপর বোনাস বোনাস টু শেয়ার হোল্ডার বা পলিসি হোল্ডার বোনাস টু পলিসি হোল্ডার আচ্ছা বোনাস টু পলিসি হোল্ডার কি যারা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে তাদেরকে কোম্পানির পক্ষ থেকে তিন বছর বা চার বছর পর পর একটা লভ্যাংশ একটা বোনাস প্যাক করে ওইটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ এবং এটা অলওয়েজ আমরা এক্সপেন্স বা ডেবিট ডেবিট দিকে খরচ হিসেবে বসাবো আমাদের অঙ্কে এমন বোনাস প্যাক টু স্টক হোল্ডার ছিল এই যে বোনাস টু পলিসি হোল্ডার একত্রিশ হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা বসাবো বোনাস টু পলিসি হোল্ডার একত্রিশ হাজার পাঁচশো তুমি দেখো এই পাশে কিন্তু তিনটা খরচ অলরেডি বসাই ফেলছি ক্লেমস আর সারেন্ডার ভ্যালু বোনাস এরপর সব যত ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স আছে যত ধরনের এক্সপেন্স মনে হবে কমিশন ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স ইন এই ধরনের যত খরচ থাকবে সব বসায় ফেলবো তো আমাদের অঙ্কে দেখি তো ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স আছে কিনা ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স আছে ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স ছিল বত্রিশ হাজার তিনশো তো আমরা বসাবো ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স এই তিনটা সিরিয়াল করার পর ওয়ান টু এবং থ্রি এই তিনটা সিরিয়াল করার পর আরো যদি কোনো খরচ থাকে ওইগুলা বসাবো চারে তো চারে হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স অঙ্কে ছিল কত ছিল আমি একটু দেখে আসি ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স ছিল বত্রিশ হাজার তিনশো আর ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স বকেয়া ছিল পাঁচশো বকেয়া ছিল পাঁচশো তাহলে আমি লিখব ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স বত্রিশ হাজার তিনশো বত্রিশ হাজার তিনশো এরপর যদি আরো কোনো খরচ থাকে সেগুলাকে আমরা একদম সিরিয়াল ছাড়া বসাই দিব আমি দেখি খরচ বলতে আর কেউ আছে কিনা সমন্বয় কি কি বসাইছি ক্লেম বসাই ফেলছি ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স বসাই ফেলছি ইন্টারেস্ট বসাই ফেলছি প্রিমিয়াম বসাই ফেলছি রিকভার বসাই ফেলছি সমন্বয় সবার কাজ শেষ এখন দেখি ভিতরে খরচ বলতে কে আছে ডিভিডেন্ট পেইড এটা আমাদের জন্য খরচ ডিভিডেন্ট পেইড পলিসি বসাইছি রিকভার বসাইছি ক্লেম বসাইছি কমিশন পেইড এটা আমাদের জন্য খরচ আর কোনো খরচ নাই দুইটা আইটেম বাকি আছে ডিভিডেন্ট পেইড এবং কমিশন পেইড ডিভিডেন্ট পনেরো হাজার কমিশন নয় হাজার তিনশো আর দুইটা খরচ আমরা পেয়েছি ডিভিডেন্ট পেইড কমিশন পেইড ডিভিডেন্ট পেইড কমিশন পেইড ডিভিডেন্ট পেইড কত ছিল চেক দিয়ে আসি ডিভিডেন্ট পেইড ছিল পনেরো হাজার আর কমিশন নয় হাজার তিনশো ডিভিডেন্ট পেইড পনেরো হাজার কমিশন নয় হাজার তিনশো ওকে এবার আমরা দেখি আর কোনো খরচ এরপরেও কোনো খরচ আছে কিনা যেটা বাদ পড়ে গেছে খরচ বলতে ডিপোজিট খরচ না ক্যাশ খরচ না লোন খরচ না ইনভেস্টমেন্ট খরচ না অ্যাজ এন্ড ব্যালেন্স ল্যান্ড বিল্ডিং খরচ না প্রপার্টি খরচ না পেইড ইন ক্যাপিটাল খরচ না ওকে বাকি সব হয়ে গেছে এই দুইটা পাশ যুগ করো যুগ করে দেখো তো কোন পাশে বেশি কোন পাশে কম হয় ক্রেডিট পাস বেশি হবে ক্রেডিট পাসটা আগে যুগ করো ক্রেডিট পাসটা যুগ করে জানাও তো কত হয় আমরা এই পাশে বসায় দিই পার্থক্য কত হয় দেখো ডেবিট পাশে সবগুলা বাদ দিলে যে পার্থক্যটা বের হয় এটার নাম হবে লাইফ ফান্ড ক্লোজিং লাইফ ফান্ড ক্লোজিং এটাকে বলা হয় লাইফ ফান্ড ক্লোজিং কত হয় ত্রিশ লক্ষ 
पार्थक्यारे লাইফ ফান্ড ক্লোজিং আমরা কিন্তু নরমালি বলি নিট ইনকাম নিট লাভ বাট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট শেষ করলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট শেষ করলে যে পার্থক্য হয় তাকে নিট ইনকাম অর নিট লস বলে না তাকে বলা হয় লাইফ ফান্ড ক্লোজিং ওকে ব্যালেন্স শীটের জন্য একটা ঘর করো सेम ব্যালেন্স শীটের জন্য একটা ঘর করো একদম सेम ব্যালেন্স শীটে লায়াবিলিটি পাশে কি কি আসবে उटस्टैंडिंगिटी ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স আউটস্ট্যান্ডিং ছিল পাঁচশো এই টাকাটা পে করতে হবে এটা আমাদের জন্য লায়াবিলিটি এরপরে সমন্বয়ে দেখো ইন্টারেস্ট ডিউ ছিল সমন্বয়ে দেখো ইন্টারেস্ট ডিউ ছিল এটা কিন্তু আয় বকেয়া তো আয় বকেয়া থাকলে এটাকে আমরা সম্পদ বলি তাহলে অ্যাসেট পাশে বসবে ইন্টারেস্ট ডিউ ইন্টারেস্ট ডিউ এটা আমাদের বিশ হাজার পাঁচশো ছিল समन्वय क्या चले ग Claims recover under reinsurance. Claims recover under reinsurance. Claims जो दी अमरा recover कोरी reinsurance से इटा जापे अमादर asset पासे. इटा asset पासे नहीं बोल शाओ चार हजार सात सौ. Always asset पासे जाए. भैया रिकारे झमेलाशेष्ट प्रिमियम 
এবার আমরা যে ফান্ড বের করছিলাম মানে রেভিনিউ স্টেটমেন্টটা করে যে ফান্ড বের করছিলাম লাইফ ফান্ড ব্যালেন্স এটা ত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার কত ছিল আমাদের লাইফ ফান্ড ব্যালেন্সটা ত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার নিট ইনকাম হ্যাঁ নিট ইনকাম কোন দিকে যায় লাইবিলিটি পাশে যায় না নিট ইনকাম शेयरपिटल লাইবিলিটির দিকে শেয়ার ক্যাপিটাল এই যে পেইড আপ ক্যাপিটাল বা শেয়ার ক্যাপিটাল এক লক্ষ এটা আসবে লাইবিলিটি থেকে শেয়ার ক্যাপিটাল বা পেইড আপ ক্যাপিটাল আমাদের এখানে লেখা পেইড আপ ক্যাপিটাল পেইড আপ ক্যাপিটাল এক লক্ষ টাকা এটা আসবে লাইবিলিটির পাশে এরপর আমরা গিয়ে দেখি যে আইটেম গুলা এখনো কোনো সম্পদ বা লাইবিলিটি পাশে বসে না এগুলা সব সম্পত্তির পাশে বসবে সিরিয়ালি বসায় ফেলবো এটা বসানো হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে এটা এটা এগুলার কাজ শেষ এগুলার কাজ শেষ প্রপার্টি লোন অন প্রপার্টি সম্পদের উপর আমরা লোন দিয়েছি এটা আমাদের জন্য সম্পদ দেখো ডেবিট দিকে তো সম্পদ প্রপার্টি লোন চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশো অ্যাসেট পাশে প্রপার্টি লোন চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশো প্রপার্টি লোন চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশো এরপর দেখি সম্পদ বলতে আর কি আছে আমাদের এজেন্ট ব্যালেন্স এজেন্ট ব্যালেন্স আমাদের জন্য সম্পদ এজেন্ট ব্যালেন্স হচ্ছে নয় হাজার তিনশো এজেন্ট ব্যালেন্স কিভাবে সম্পদ ধরো এক একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অনেকগুলো এজেন্ট থাকে তাদের কাছে যে টাকাটা জমা আছে এই টাকাগুলা এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য সম্পদ তো এজেন্ট ব্যালেন্স অ্যাসেট পাশে আসবে নয় হাজার তিনশো এজেন্ট ব্যালেন্স এজেন্ট ব্যালেন্স সম্পদ নয় হাজার তিনশো ল্যান্ড এন্ড ভিল্ডিং থাকলে সম্পদ ল্যান্ড এন্ড ভিল্ডিং ছিল ল্যান্ড এন্ড ভিল্ডিং আছে ইনভেস্টমেন্ট আছে সম্পদ লোন অন পলিসি সম্পদ ফিক্সড ক্যাশ সম্পদ এই যে ল্যান্ড এন্ড ভিল্ডিং সম্পদ ইনভেস্টমেন্ট সম্পদ লোন অন কোম্পানিজ পলিসি সম্পদ ফিক্সড অ্যাসেট এটা আমাদের সম্পদ ক্যাশ ইন হ্যান্ড এটা আমাদের জন্য সম্পদ সবগুলা বসায় ফেলব লোন অন কোম্পানি পলিসি এক লক্ষ তেয়াত্তর হাজার ছয়শো ছিল এক লক্ষ তেয়াত্তর হাজার এরপর ছিল আমাদের সম্পদ বলতে আর দুইটা আইটেম ছিল ফিক্সড ডিপোজিট এবং ক্যাশ ইন হ্যান্ড সাতাশ হাজার আর আট হাজার ফিক্সড ডিপোজিট সাতাশ হাজার আর ক্যাশ অন হ্যান্ড আট হাজার ডিপোজিট সাতাশ হাজার ক্যাশ ইন হ্যান্ড আট হাজার ক্যাশ ইন হ্যান্ড হচ্ছে আট হাজার ওকে এখানে আর বাইরে তেমন কেউ থাকে না তেমন কিছু থাকেও না একদম খুব খুব সিম্পল দুই পাশে বসাইলে যুগফল মিলে যাবে দুই পাশটা যুগ করে আমাকে জানাও কত হয় 